டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபைல்ல இருக்கு. ஓகே. டேக் a look. தேங்க் மிங்லி. ஒன்பது வயசு. அப்பா அந்த பையன் பிறந்தது ரெண்டு வருஷத்துலயே கா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு. அம்மா இப்ப ஷாப் லிஃப்டிங் கேஸ்ல உள்ளார இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு प्रीवियस ட்ராக் அடிக்ஷன் ஹிஸ்டரி இருக்கு. एनीवन எல்ஸ்? ஓ அதிர்ச்சியில்லை <laughs> எதுக்கு புதுசு புதுசா யார யாரோ பாக்க வராங்க அம்மா இங்க அவங்க ஏன் இன்னும் வரல Mini, right? How are you feeling today? Not so fine. My name is Rajan. Can we be friends? Friends? I don't know how many of you are friends. Why are you doing this joke? I know many things have happened all of a sudden. I promise that I'll do my level best to help you. Now, is there anything you need? Or something that I can do for you? My mother. I want my mother. get your mother back soon but in the meantime you need a place to stay right i'm going to find you a nice family they're going to love you they're going to care for you and you're going to be very happy okay and you won't cry again okay so give me me சாப்பாடும் 
சும்மா இரு அவர் அத பத்தி பேசல நீங்க சொல்லுங்க பாஸ் அது பரவால மறந்துடாத சார் வாங்க சார் ஏ கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க மெனி கடை நீ உட்காரு சார் நிஜமாவா சொல்றீங்க பாக்கும் <laughs> <laughs> என்ன பெருமா புது கதை காடு போய் பஞ்ச் பண்ணிட்டு வேலை ஆர்வி பாஸ் உண்மையா சொல்லுங்க சைக்கிள் கேப்ல அவர் நம்ம ஸ்டாஃப்னு வந்துட்டீங்க தானே ஷட் அப் அண்ட் கோ இன்டு யுவர் வர்க் என்ன இது வர வர மரியாதையே இல்ல यार கடயில வேலை சிறாக நான் ஜாமத்துக்கு வர மாட்டேங்குது பொழுதே போகாது இப்ப கூட எங்க இருந்தாவது என்ன வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த கவலை அவனுக்கு வேணாம் மிங்லி ஸ்கூலுக்கு ரெண்டு நாள் வரல வீட்டுக்கு ஃபோன் அடிச்சு பார்த்தேன் யாரும் எடுக்கல அப்பாடா அதனால தான் ஸ்கூல் ரெண்டு நாள் அமைதியா இருக்கா நீ பேசுறது பார்த்தா அவன் ஸ்கூல் வர்றது உனக்கு தெரியாது போல தெரியும் மிஸ் ஆனா நான் கண்டுக்கிறதே இல்லை பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நான் இதுக்கு போய் சீந்தி பார்க்கணும் மிங்லி நல்ல பையன் தானே ரொம்ப அமைதியா இருப்பான் யார் வம்புக்கும் போக மாட்டான் அவனை நம்பிடாதீங்க மிஸ் எல்லாம் நாடகம் கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கும் புரியும் ம் உனக்காவது ஏதாவது தெரியும்னு நினைச்சேன் மிங்லிக்கு யாராவது க்ளோஸாக இருக்காங்களா எல்லாருமே அவனை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருப்பாங்க என்னவோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ரொம்ப குறைவாக தான் பேசுவான் ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் அராஜகம் நீ பேசுறது பார்த்தா ரொம்ப இம்சை கொடுத்துருக்கான் போல மீண்டும் சந்திக்கும் வரை ஷார்ட் எல்லாம் ஓகே தானே போன தடவை மாதிரியே மறுபடியும் பேச வச்சுடாத அப்படின்னு தான் ஐயோ டபுள் செக் ட்ரிபிள் செக் பண்ணிட்டேன்
சும்மா செக் பண்ணி பார்த்தேன் எனிவே நம்ம கூட யாரும் சண்டேக்கு வராம இருந்தா சரி சண்டேக்கு வர என்ன இருக்கு நாம யார பத்தி ஒரு நெகட்டிவா பேசலையே நமக்கு பிடிச்ச சில நாடகங்க பத்தி தான பேசுறோம் இந்த இந்த நாடகம்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படினா மத்த நாடகம்லாம் பிடிக்கலையான கேட்டா வம்ப பண்றவங்களுக்கு காரணமா வேணும் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டோ நமக்கு தான் விளம்பரம் வீடியோ வைரல் ஆகும் வியூஸ் ஏறும் நீ ஒரு பிளானோட தான் இருக்க எங்க குடு பாப்போம் லைட்டிங் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கோ இதுக்கு மேல வெளிச்சமா இருந்தா ஓ ஃபேஸ் பர்ன் ஆயிடும் ஓ காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு இது போதோ ரொம்ப அரட்டிகாத சொல்லிட்ட நம்ம ப்ராடக்ட் மேல நாம தான் கிரிட்டிகலா இருக்கு இந்த எபிசோட் அப்படி இப்டின முடிச்சாச்சு இப்ப நான் தான் போய் எடிட்டிங்ல ஏதாவது தேத்துறோம் சரி அடுத்த எபிசோட் என்ன பண்ணலாம்னு ஏதாவது யோசிச்சியா அதான் ஒரு செக் லிஸ்ட் வச்சிருக்கே எடுத்து பாரு ஆ அடுத்து சாந்தி பேரர பத்தி ஒரு எபிசோட் பண்ணலா வருண் Uh, 65 years ago, in the Olympics, Singapore represent a female sprinter. Shanti Pereira, they are in Singapore, 100m and 200m record holder. Shruti and Shanti Pereira are very good. Do you want to do his mother and also we have to do what's best for him which is we're looking for a good family to foster him until until things get better it's not like that i have any say in this matter now namingli is there anything else you want to say to your mother பல வருஷமா குழந்தை பெத்துக்கணும்னு நீங்க கனவோடு இருக்கீங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த தடவையும் ரிசார்ட் இஸ் நெகட்டிவ் டோன்ட் கிவ் அப் ஹோப் கீப் ட்ரை பாலி எனர்ஜி டாக்டர் என்ன சொன்னாரு இந்த தடவையும் டெஸ்ட் ரிசல்ட் நெகட்டிவ் மறுபடியும் ட்ரை பண்ண சொல்லி ஆறுதல் சொன்னாரு 
அவரோட ஆறுதல் வச்சுட்டு என்ன பண்றது ஊர் வாய் மூடு முடியுமா சிவன் நானே உடஞ்சி போயிருக்கேன் சின்ன போய் கேள்வி கேக்குறீங்க கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது எனக்கு பின்னாடி கல்யாணம் பண்ணவங்க ரெண்டு மூணு பத்து கிட்டு பந்தாவா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் இங்க ஒண்ணுக்கே முக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜீவன் கேன் யூ பிளீஸ் ஸ்டாப் இட் இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி இந்த சிச்சுவேஷனை இன்னும் வர்ஸ் ஆக்குறீங்க இனிமே ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் என்ன கூப்பிட்டுட்டு இருக்காத நான் வர மாட்டேன் நீயே சமாளிச்சுக்க நீங்க போகாத விஷயத்துக்கு நான் போகணும்னு அவசியம் இல்ல நாம ரெண்டு பேரும் வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு வாழ்க்கைய வாழ்ந்துடுவோம் என் கஷ்டம் உங்களுக்கு என்ன பெல்லாட்டா இருக்கா இனி ஒன்னால என்ன அவமானம் பட போறானே தெரியல என்னாலயா டாக்டர் பிரச்சனை எனக்கு தான்னு சொல்லல நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகினும் தான் சொன்னாரு வாங்குன காசுக்கு ஏதாவது சொல்லி ஆகணும்ல நம்ம வேற டாக்டர் பார்க்கலாம் வேற டாக்டரை பார்த்தா உடனே என் வயித்துல கரு வந்துருமா டேய் நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல வேற டாக்டரோட ஒபினியன் போய் கேப்போமானே தான் சொன்னேன் இவரே வேற டாக்டர் தான் ஏற்கனவே பார்த்த டாக்டர் இத தான் சொன்னாரு எனக்கு என்னமோ பிரச்சனை டாக்டர் இல்லன்னு தோணுது எல்லாம் ஏன் தலைய எழுது டேய் கத்தாத பப்ளி பரவால வா வீட்டுக்கு போலாம் ஏ வீட்டுக்கு போனா மட்டும் நிம்மதி கிடைக்குமா அங்கேயே நீங்க வந்து பொலவ தான் போறீங்க நான் அள தான் போறேன் கட்டுன பொண்டாட்டி கஷ்டப்படுறேனே ஒரு நாலு வார்த்தை அன்பா பேசணும்னு உங்களுக்கு தோணல அன்பு இருக்குறனால தான் ஹாஸ்பிடல் வரைக்கும் வந்து உன்னை பார்க்க வந்தேன் பரவால வீடு வா வீட்டுக்கு போலாம் நினைச்சேன் 
விளையாட்டுக்கு பேசினதுக்கு போய் இப்படி கோச்சிக்கிட்டு இருக்க என்னை பற்றி பேசுனா பரவாயில்ல என் பையனே வாழ்க்கையில் அடிபட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு வரான் இதாவது உருப்படுமான்னு கேட்குது அந்த ஆள் ஒரு நட்டு மண்ணில் அப்படி ஒரு கொட்டி வைக்கணும் போல இருந்துச்சு எனக்கு நானே உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன் முத்துக்கு அதுக்கு எதுவும் எட்டலையா உங்ககிட்ட ஏதாவது செய்தி இருக்கா வீட்டு மருமகளாவே இருக்கான் பெருசா சாதிக்கணும் ஆசை ஆனா பார்வதிக்கு அதுல உடன்பாடே இல்ல அதனாலதான் கொஞ்சம் இழுபறியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதுதான் புது செய்தி என் மருமக வீட்டோட பிஸ்னஸ் பண்றான்னு பெருமையா தானே சொன்னா பண்ணிட்டு போகட்டுமே இப்ப ஏன் இவன் நந்தி மாதிரி நிக்கிறா மருமக பிஸ்னஸ்ல பிஸி ஆயிட்டானா பிள்ளைங்களை வளர்க்குற பொறுப்பு பார்வதிக்கு வந்துருமோன்னு தயங்குறாலோ என்னவோ ஏன் இப்ப நான் வீட்டுல இருந்து என் பேர பிள்ளைங்களை பாத்துக்கலையா இதுல என்ன இருக்கு அவ சுதந்திரமா வாழ்ந்து பழகிட்டால அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உனக்கு கடைசி பையனை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தால அந்த பையன் என்ன முடிவெடுக்க போறானோ தெரியலையே உம் பார்வதியா யசோதாவா பொறுத்துறது தான் பாக்கணும் நல்லது நடந்தா சரி என்ன சொல்ற நடந்தா தான் பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருந்தாதான் பெத்தவங்க நாம நிம்மதியா இருக்க முடியும் உண்மை சரி நீ என்ன சாப்பிட சூடா சூடாவா வெயில் கொளுத்துது சரி ஜில்லுன்னு கொண்டு வா சரி சரி அம்மா அப்பா ஆமா மணி மேல ஒண்ணு பத்தி தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கூப்பிடுறதுக்கு <laughs> மாலினியும் அம்மாவை விட நீங்க என் மேல தான் அதிகமா பாசு வச்சிருக்கீங்களே அது அவங்களுக்கு பொறாம என் பொண்ணு மணிமேகல வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை இருக்குதா அப்பாவும் பொண்ணும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டீங்கல்ல இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வேலை மம்மி மம்மி கோச்சுக்காதீங்க மம்மி எப்போதும் கண்ணத்துல கொடுக்குற மாதிரி ஒரு உம்மா கொடுங்க என்னங்க இவ ஸ்கூலுக்கு போற ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா மாதிரியா நடந்துக்கிறா அவளுக்கு மட்டுமா எனக்கு உண்டா ரெண்டு பேரும் பார்த்ததுல என்னோட ஒர்க் டென்ஷனே போயிடுச்சு நாராயணன் ஒரு கேரக்டர் ஒரு மாசமா என்ன ஓட ஓட துரத்துறாரு இருக்கிற எல்லா அழகான ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அவர்கிட்ட காட்டிட்டேன் எல்லாத்துலயும் ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சிட்டு வேணாம்னு சொல்லிடுவாரு சரி குறையே இல்லாத ஒரு வீட்டை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவர்கிட்ட காட்டினாரு குறை இல்லாதத ஒரு குறைன்னு சொல்லி வீடு வேணாட்டாரு அதோட நிப்பாட்டினாரா குறையும் பிரச்சனையும் இருந்தா தான் வாழ்க்கை இனிமே உன் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பிரச்சனை வரப்போதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அடப்பாவி மனுஷா என்னங்க இப்படியும் ஆளுங்க இருப்பாங்க அதுக்குன்னு நாராயணன்னு பேரு வச்சாக்கா அவர் சொன்னதெல்லாம் படிச்சிடுமா என்ன பாரு என் பொண்ணோட நல்ல மனசுக்கு அவளும் சரி அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம வளர்ப்பு அப்படி